بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شاهين التعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب وما زلنا بنتكلم عن نصوص محرفة مهمة جدا ومؤثرة وزي ما بقول في كل مرة خلوا بالكم التحريفات المهمة دي بتحصل في أنهي مخطوطات وهل التحريفات بتنتشر في كل المخطوطات ولا لا وبعد كده نرجع نسأل سؤال في غاية الأهمية إزاي نقدر نثق في هذه المخطوطات وهذه الشواهد وحصل فيها كل هذا التحريف في البداية لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي فلا بد أن تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجي لك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة وهنبدأ هذا الفيديو بتحريف مشهور جدا ومن التحريفات التي كانت صادمة جدا بالنسبة للمسيحي العادي العامي قصة المرأة الزانية القصة المشهورة جدا المرأة التي أمسكت في ذات الفعل وهي تزني وبعدين اليهود قبضوا عليها وجابوها للمسيح وقالوا له أن مثل هذه ترجم في ناموس موسى أنت باب تحكم عليها بإيه وبعدين في الآخر راح المسيح قال لها اذهبي ولا تخطئي مرة أخرى وقعد من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر والكلام ده كله وهكذا في ناس كتير جدا مش واخدين بالهم أن الجزء اللي فيه تحريف من يوحنا 7 53 ل 8 11 واحنا اخر نص كنا بنتكلم عنه في الفيديو اللي فات هو يوحنا 7 52 اللي هو فيه تحريف فيما يخص النبي هل سياتي من الجليل ام لا والتحريف اللي حصل في الجزئيه دي هنفتح مع بعض الاي سورد علشان خاطر نشوف النصوص من يوحنا 7 53 ل 8 11 لو احنا حذفنا هذا المقطع وقرينا السياق هل الدنيا هتمشي ولا لا دي ترجمة الفاندايك في يوحنا 7 52 أجابوا ألعلك أنت أيضا من الجليل فتش وانظر إنه لم يقم نبي من الجليل فمضى كل واحد إلى بيته وبعدين هنقوم قلبين على الإصحاح اللي بعده والنط مرة واحدة على العدد رقم 12 فنلاقي هنا ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا هو نور العالم النطة دي غير منطقية لو انت قريت يوحنا 7 53 يوحنا 7 53 كان بيقول ايه؟ كان بيقول فمضى كل واحد الى بيته وبعدين فجأة في يوحنا 8 12 ثم كلمهم يسوع ايضا قائلا طب اقرا كده يوحنا 7 52 بعديه على طول يوحنا 8 12 ادي يوحنا 7 52 المفروض ان الدنيا دي كلها يعني حوار اصلا والمسيح كان حاضر خلي بالك في يوحنا 7 38 المسيح بيتكلم من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لان يسوع لم يكن قد مجد بعد فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو النبي والنص ده له علاقة بالنص اللي اتحرف بعد كده اللي هو في يوحنا 7 52 ففي حوار والمسيح كان موجود آخر الحوار ده بيقول إيه؟ ما هو الناس كانوا بيقولوا هذا بالحقيقة هو النبي أجابوا لعلك أنت أيضا من الجليل فتش وانظر إنه لم يقم نبي من الجليل أو بحسب أقدم المخطوطات النبي لن يقوم من الجليل فالمفروض بقى راح المسيح رد عليهم في يوحنا 8 12 ثم كلمهم يسوع ايضا قائلا انا هو نور العالم فبالتالي لو انت حذفت يوحنا 7 53 ل 8 11 وقريت من يوحنا 7 52 ليوحنا 8 12 هتلاقي ان السياق شغال بالاضافه لذلك لو انت قريت يوحنا 8 11 بعديه على طول يوحنا 8 12 لن تجد ان الموضوع منطقي، ليه بقى؟ لان لما انتصب يسوع لم ينظر احدا بص حواليه لم ينظر احدا سوى المراه قال لها يا امراه اين هم اولئك المشتكون عليك اما دانك احد؟ خلي بالك ولم ينظر احدا سوى المراه، ما فيش غير المراه، قال لها لا احد يا سيد قال لها ولا انا ادينك اذهبي ولا تخطي ايضا، ثم كلمهم يسوع بيكلم مين؟ ده ما كانش فيه غير المرأة وهو قال للمرأة يلا اذهبي فما بقاش فيه حد يبقى بيكلم مين ده تحريف صارخ في حد جاب مقطع كبير يوحنا 7 53 8 11 بنتكلم عن 12 نص مقطع كبير راح حشره 
في وسط قصه كانت موجوده اصلا في انجيل يوحنا لما نيجي نشوف الجريك نيو تيستمنت فورث ريفايزد اديشن بنلاقي ان القصه من يوحنا 7 53 ما بين دبل براكتس ل 8 11 بيقفل الدبل براكتس وبعدين في عندك هنا هامش هتلاقي الهامش هنا من 7 53 ل 8 11 حذف النص بالكامل 7 53 ل 8 11 محذوف بالكامل فين في البرديه 66 و 75 والسينائيه السكندريه فيها بعض الورقات المفقوده لكن بحساب عدد الكلمات العلماء بيقولوا ان السكندريه كمان غالبا ما كانش فيها مساحه لهذه القصه الفاتيكانيه ما فيهاش القصه ايضا الافرايميه فيها ورق مفقود لكن برضو بحساب الكلمات غالبا الافرايميه ما فيهاش ايضا مساحه وبعدين مخطوطه واشنطن ومخطوطات كثيره وبعدين كتابات القراءات الكنسيه كلها ما فيهاش القصه تقريبا يعني مخطوطات لاتينيه النص السورياني ما فيهوش القصه السورياني السينائي وكذا وكذا والقبط الصعيدي اقدم قبط ما فيهوش وهكذا ودي تسارون ما فيهاش و... واوريجانوس وخريسوستومس اللي هو خريسوستوم يوحنا ذهبي الفم وكيريلوس الاسكندري وترتليانوس وكبريانوس واغسطينوس قال لنا ان في مخطوطات كمان ما فيهاش القصه. القصه لاول مره بتظهر في مخطوطه يونانيه من القرن الخامس اللي هي مخطوطه بيزا وغالبا القصه كانت معروفه في التقليد اللاتيني وبما ان مخطوطه بيزا هي مخطوطه فيها صفحه باللاتيني وصفحه باليوناني فتم ترجمه القصه من اللاتيني لليوناني وبمناسبه الترجمه كان في اخ فاضل على الفيسبوك وهو كان من احد رواد منتدى حرس العقيده كان نقل تعليق لمخطوطه سوريانيه متاخره كان مكتوب فيها على الهامش ان الناسخ السورياني بيقول هذه القصه غير موجوده عندنا في المخطوطات السوريانيه وبيقول لكن انا ترجمتها من مخطوطات غربيه وادخلتها في نص المخطوطه وادعوا لاخيكم الغلبان او الفقير كانه بيعمل فيهم حسنه يعني طبعا القصة لاقت قبول وانتشرت في المخطوطات لغاية ما دخلت النص البيزنطي نص الأغلبية وباقي مخطوطات لاتينية واقتبسها بعض الآباء المتأخرين واضح ان القصة بدأت تظهر من القرن الخامس وما بعد بالإضافة لكده بتلاقي ان في القصة موجودة في بعض المخطوطات وعليها علامات تشير انها غير أصلية وتجد ان بعض المخطوطات بتحط القصة في أماكن تانية يعني بتحشر القصة في بعد لوقا كذا أو بعد يوحنا كذا أو بعد يوحنا كذا أو ك... يعني بيحشروا القصة في أي حتة غير المكان المعتاد بتاعنا اللي هو يوحنا 7 53 ل 8 11 حابب أقول إن قصة المرأة الزانية ليها أهمية كبيرة جدا جدا عند المسيحيين وليها دلالات لاهوتية كثيرة جدا ومن ضمن هذه الدلالات اللاهوتية البسيطة إن بعض المسيحيين بيقولوا إن ده نسخ لأحكام العهد القديم العهد القديم بيقول ارجم احنا كمسيحيين ما بنرجمش وما بنحاسبش الناس على خطاياهم او نعاقب على خطاياهم بعقوبات دنيوية دي من اهم الحاجات اللي بيخرجوا بيها من القصة غير بقى بعض الحاجات اللي فيها بقى محبة وحنية والكلام ده كله فبالتالي دي قصة مشهورة جدا وموجود عليها وعظات كثيرة جدا والمسيحيين بيتعلموا منها حاجات كثيرة جدا حابب أختم وأقول إن في بعض المسيحيين بيقولوا إن هذه القصة حقيقية لكن مش معنى إنها حقيقية إن ده يجوز لهم إن هم يضيفوا هذه القصة في الإنجيل يعني إيه قصة حقيقية يعني بالفعل المسيح حصلت مع القصة دي واليهود جابوا له امراه امسكت في ذات الفعل وقالوا له ان سيدنا موسى بيحكم عليها بالرجم انت هتعمل ايه؟ فبالتالي قانونيه القصه او تاريخيه القصه لا يعني انه ينفع نضيف القصه في اي انجيل في المكان اللي احنا عايزينه. انجيل يوحنا في اخره بيقول ان ايات اخر كثيره صنعها يسوع لو كتبت واحده واحده لا اظن ان الكتب كلها تسع الايات اللي هو عملها. فبالتالي ده معناه ان في معجزات كتير المسيح عملها لكن هذه المعجزات لم يتم تدوينها في اي انجيل هل لو انا عندي اخبار تاريخيه بان المسيح فعلا عمل معجزه معينه زي ما عندنا مثلا في الاسلام انه صنع من الطين كهيئه الطير فنفخ فيها فصار طيرا باذن الله فلنفرض ان في بالفعل كتابات مسيحيه قديمه دونت هذه المعجزه وده موجود فعلا او ما انا جايب المعجزه دي وحاططها في انجيل من الاناجيل وبعدين تلقى قبولا وتنتشر وكذا أنا أجد أن إمكانية إضافة مقاطع بهذا الحجم 
وتلقى قبولا حتى تنتشر في الغالبية العظمى من المخطوطات ده أمر خطير جدا ننتقل إلى نص آخر احنا جبنا سيرته قبل كده فهنفوت عليه بسرعة وعملنا عنه فيديو خاص على أساس إن هو بيعلم بشكل صريح إن المسيح هو الله النص في أعمال الرسل 2028 احترزوا إذا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه فالنصارى بيقولوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه هو مين اللي اقتنى بدمه ده المسيح يبقى المسيح هو الله ودي كنيسته كنيسة الله التي اقتناها بدمه هنلاقي ان النص ده متشلفط في المخطوطات في هنا تين اكليسيان توثيو كنيسة الاله وبعدين في الجزء الاخير دي تو هايماتوس تو ايديو الجزئين اللي هو كنيسة الله دي فيها تحريف التي اقتنى بدمه دي فيها تحريف يا سلام هنا طبعا العلماء بتوع الجريك نيو تستمنت فورث ريفايز اديشن بيختاروا قراءات كنيسه الله وانا شرحت الموضوع ده بالتفصيل قلت ان حتى لو القراءه الاصليه بتقول كنيسه الله الجزء الثاني ما بيقولش التي اقتناها بدمه بتقول التي اقتناها بدم ابنه او بدم الذي له والذي له هو الابن فيبقى مش المقصود ان صاحب الدم هو صاحب الكنيسه كنيسه الله لا الله حاجه وصاحب الدم حاجه ثانيه فحتى لو القراءة الأصلية بتقول كنيسة الله فده مش معناه تأليه للمسيح وبعدين طيب كنيسة الرب التي اقتناها بدم الذي له برضو يبقى الرب هنا مش مقصود بالمسيح المقصود بيه الله وأيا كان طبعا في بعض المخطوطات احنا قلنا ان الشكل ده فيه 14 قراءة هنا عندك كنيسة الله دي موجودة في السينائية والفاتيكانية وكنيسة الرب موجودة في البردية 74 وفي المخطوطة السكندرية وفي الأفرامية وبيزا يعني ليها قدم وتنوع وده برضو له قدم وتنوع فعشان كده المشكلة صعبة فهو الاختيار ما بين كنيسة الله ولا كنيسة الرب وبعدين في بقى تحريف الجزء الثاني مشكلته أسهل هل بيقول إيه التي اقتناها بدمه ولا بدم الذي له اللي هو الابن فالنص المفروض في الأقدم والأصح اللي هو كل المخطوطات تقريبا البردية مع السينائية مع الفاتيكانية مع السكندرية مع الأفرامية وبيزا والباقي بيقول بدم الذي له اللي هو بدم الابن تم تحريف هذه العبارة بتغيير ترتيب الكلمات فبقت بدمه إيديو هايماتوس الدم بتاعه فبقت كنيسة الله التي اقتناها بدمه فحرفوا الجزء الثاني علشان يخلوه تأليه للمسيح بدل ما هي كنيسة الله التي اقتناها بدم الذي له اللي هو الابن السي اس ان تي تي مش عارف مين الاختصار اللي انا دايما <تصفيق> بنساه بيجيب لك بقى المدعكة كلها قال لك في هنا تو ثيو في عندك مخطوطات بتكتبها كاملة وفي مخطوطات بتكتبها مختصرة وبعدين في عندك تو كوريو اللي هو كنيسة الرب وبعدين عندك تو كوريو كاي ثيو الرب والإله وبعدين عندك مكتوبة مختصرة وبعدين عندك تو كوريو كاي ثيو واحدة مختصرة واحدة مش مختصرة وبعدين في عندك تو كوريو هي هيو كاي ثيو ده مفروض ما عرفش دي بقى تترجم يسو ولا هيو الابن الرب الابن والاله ما مش هنعرف يعني وبرضه في الاخر الجزء الاخير تو هايماتوس تو ايديو تو هايماتوس اللي هو دي تو هايماتوس بواسطه الدم بتاع الذي لا تو ايديو تو هايماتوس تو ايديو ده اللي موجود في كذا وبعدين في عندك تو ايديو هايماتوس بيبدل الترتيب علشان يبقى بدمه الدم بتاعه ننتقل سريعا على نص تاني فوتنا عليه قبل كده وعملنا عنه فيديو كامل لكن مفيش مشكلة ان احنا نمشي عليه في السريع تموثوس الاولى 3-16 من اشهر النصوص اللي بيستدلوا بيها على الوهية المسيح وبالاجماع عظيم انه هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراء لملائكة كرز به بين الامم امن به في العالم رفع في المد وبعدين في عندك الانجيل الشريف ظهر المسيح في جسم بشر طبعا ظهر المسيح في جسم بشر ده مش دليل على التجسد لان التجسد معناه ان الاله نفسه هو اللي ينزل من السماء وعيش على الارض كانسان طب المسيح ظهر في الجسد المسيح له وجود سابق في عالم روحي قبل ان يكون له جسد الدنيا دي مش مشكلة يعني المهم ان انت لازم تثبت الاول المسيح هو الله فلما المسيح يظهر في الجسد يبقى الله ظهر في الجسد الدنيا فرقة يعني خلي بالك هنا في الآخر رفعه الله إليه بجلال 
اللي هو يعني مش هو الله ده ربنا رفعه الي ايه برضو الله ظهر في الجسد هنا في عندك اليسوعية بتقول قد اظهر في الجسد فقد اظهر في الجسد اللي هو سر التقوى اظهر في الجسد وبعدين ولا خلاف ان سر التقوى عظيم الذي ظهر في الجسد وتبرر في الروح هنا النص اليوناني بيقول هوس افانيروثي انساركي هنا الذي الذي ضمير عائد على مذكر والضمير عائد على مذكر اللي هو الكلام عن المسيح الذي ظهر في الجسد يبقى المسيح ظهر في الجسد المسيح ظهر في الجسد يعني ايه مش مهم الموضوع ده بيحتاج بحث في نصوص تانية البولس بتجد ان بولس بيؤمن ان كل الناس كان ليهم وجود في عالم روحي قبل ما يكون ليهم وجود في العالم البشري في العالم الجسدي وده اقرب لفكر غنوصي معين مش دي قضيتنا المهم في النهاية انه ما بيقولش ان المسيح هو الله فهنا هتلاقي ان في تلات اشكال رئيسية في هوس وفي هو وفي ثيوس الله ظهر في الجسد هوس تم تحريفها لثيوس ودي قصة انا شرحتها ان ثيوس بتتكتب مختصرة في المخطوطة ثيتا جنبيها سيجما والثيتا الفرق ما بينها وما بين الاوميكرون ان في خط في النص فلو انت عندك اوميكرون سيجما وعاوز تحولها لثيوس زي ما هي مكتوبة مختصرة في المخطوطة هتشد خط في وسط الاوميكرون وتشد خط فوق الحرفين الاوميكرون والسيجما فيبقى حولت هوس لثيوس بخطين وده امر بيحسسك ان التحريف سهل جدا جدا وبسيط خلي بالك هنا بيقولك اقدم واصح شكل هو هوس افانيروثي انساركي ده اللي موجود في السينائية وبعد كده اتحرفت لثيوس وده اللي موجود في السكندرية واتحرفت لثيوس وموجود في الأفرايمية واتحرفت لثيوس وخلي بالك لسهولة تحريف هوس لثيوس علشان كده بتلاقي ان السينائية والسكندرية والأفرامية تصححوا ولما تيجي تبص على التصحيح ستجد ان السينائية تصحيح متأخر السكندرية تصحيح متأخر أفرامية تصحيح متأخر بيزا تصحيح متأخر بيزا بقى والنص اللاتيني الغربي بيأيد القراءة التانية اللي هي هو هو دي إشارة لي اللي هو الجنس المحايد ذكر وأنثى ومحايد أو جماد فتبقى هو دي عائدة على مستريون مستريون اللي هو السر عظيم إن هو سر التقوى مستريون يوسيبيس مستريون يوسابيوس أو زي ما بنقول يوسابيوس يوسابيوس القيصري يوسابيوس يعني إيه يعني تقوى أو تقي أو كذا يوسيبيس مستريون هو إفانيروثي إنساركي التقوى السر التقوى هو اللي ظهر في الجسد تبرر في الروح وده معناه إيه برضو مش مهم المهم إنه مش تجسد طيب طبعا تم التحريف لثيوس المخطوطات اللي كانت بتقول هوس في الأصل اتحرفت لثيوس وده برضو لعب في المخطوطات عادي جدا القراءة اللي بتقول بالتجسد الله ظهر في الجسد بغض النظر برضو هل الله ظهر في الجسد بالضرورة معناه تجسد ولا لأ مشيها هذا التحريف لاقى قبولا ظهر في النص البيزنطي نص الأغلبية وانتشر وهكذا واضح جدا برضو ان هذا النص المحرف بدأ يظهر في القرن الخامس او اخر القرن الرابع حاجة زي كده ننتقل لنص تاني في السريع في أفسس 3 9 الله الخالق الجميع بيسوع المسيح خالق الجميع بيسوع المسيح دايما زي ما قلت قبل كده في دايما كلام عن الله وبعدين نحشر المسيح في الموضوع علشان العلاقة ما بين الأب والابن وتلميع المسيح والدنيا دي ترجمة الفاندايك وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوب منذ الظهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح الله خالق كل الأشياء الله خالق كل شيء الله خالق جميع الأشياء الله خالق كل شيء ما فيش بيسوع المسيح فهنا هتلاقي ده النص بتاع أفسس 3-9 هتلاقي حتى الجريك نيو تاستمنت فورث ريفرز إديشن ما بتحطش هامش يعني بتقول إن ده تحريف وتحريف حتى لا يستحق أن يشار إليه في الهامش المرجع الثاني السي اس ان تي تي مش عارف مين كريتيكال ابريتس بتاع نيو تيستمنت بيجيب لك اخر كلمه اللي هي اكتسانتي اللي هو تو ثيو تو تابانتا اكتسانتي الله اللي خلق الكل ببساطه بعد الكلمه دي بيضيف لك ديا يسوع خريستو ودي اضافه موجوده فين في الماجورتي تكست نص الاغلبيه والتكستس وصل للتكستس ريسبت ديا يسوع خريستو بواسطة يسوع المسيح هنا مكتوبة مختصرة 
هنا مكتوبه كامله والمختصر ده موجود في مخطوطات كتير عادي جدا لما نلاقي اي نص بيتكلم عن الله ولو حشرنا المسيح في النص هتدي دلاله لاهوتيه حلوه واي نوت برضو نفس الفكره افسس 3 14 بسبب هذا احن ركبتي لدى ابي ربنا يسوع المسيح لدى ابي ربنا ذا فاذر اوف اور لورد جيسس كرايست كل الترجمات التانية احني ركبتي امام الاب دي كلام عن العبادة اقوم حاشر المسيح في وسط العبادة علشان مفيش عبادة للاب الا عن طريق الابن ولازم نحشر الابن في الموضوع فابي ربنا يسوع المسيح هنا ده في افسس 3 14 ادي تون باتيرا في هامش النص بيختتم عند لا ده أحني ركبتي للآب ده موجود في البردية 46 السينائية السكندرية الفاتيكانية الأفرامية مخطوطات كتير والفولجاتا بعض المخطوطات القبط الصعيدي والبحير الإثيوبي والجورجي وأباء في بقى باتيرا تو كوريو هيمون يسوع خريستو اللي هو الأب بتاع ربنا يسوع المسيح النص بتاع السينائية تحرف لكن تحريف متأخر وبعدين ده الشكل اللي احنا بنلاقيه في بيزا ومخطوطات تانية هذا التحريف لا قبول انتشر في النص الغربي في الفولجاتا السرياني الفلسطيني والهيراكليني والأرميني والسلافيني لغاية ما وصل نص البيزنطي نص الأغلبية نختم هذا الفيديو بنص برضو جبنا سيرته قبل كده لكن مفيش مشكلة ان احنا نراجعه في هذه السلسلة وعاملين عنه فيديو كامل النص المشهور جدا بتاع رسالة يوحنا الاولى خمسة سبعة او اللي احنا بنسميه الفاصلة اليوحنوية وانا عندي بحث كامل عن الفاصلة اليوحنوية مقطع ما بين نصين الفاندايك بيقول فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء ثلاثة هم واحد والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم في الواحد أهمية النص إن النص ده هو النص الوحيد اللي بيقول بشكل صريح إن الأب والكلمة والروح القدس دول واحد الثلاثة واحد صيغة قريبة جدا من موضوع الثالوث في بعض العلماء بيقولوا ان برضو هذا النص ليس دليلا قطعيا على الثالوث لان ده ممكن يأيد عقيدة سابيليوس او عقيدة مؤلم الاب اللي هم بيقولوا ان التلات اقانيم واحد حرفيا هم نفس الاقنوم هم نفس الشخص الاب بنفسه نزل من السماء وعاش على الأرض كإنسان فالآب هو نفسه الإبن وبعدين الإبن رفع للسماء ونزل مرة تانية في اليوم الخمسين حل على التلاميذ على هيئة الروح القدس فيبقى الآب والكلمة وروح القدس هم واحد حرفيا مش واحد في الجوهر دي نقطة مهمة التحريف عبارة عن إيه؟ بنلاقي اليسوعية بتحذف الزيادة كل الترجمات التانية بتحذف الزيادة الذين يشهدون ثلاثة تم إضافة في السماء الأب والكلم وروح القدس وهؤلاء ثلاثة هم واحد والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة وبعدين تكملة النص الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة متفقون فبالتالي لما تبص في النص ال اليوناني هتلاقي نص سبعة قصير هوتي تريس إيسن هوي مارترونتس اللي هو هنا ثلاثة يكونون الشهود توبينيوما كاي تهودور كاي تهايما اللي هو الروح والماء والدم كاي هوي تريس ايس توهين ايسن والثلاثة واحد او يكونون في الواحد ايا كان الهامش بيقول هذا طبعا مدعكة كبيرة في عندك طبعا العلماء متأكدين بما لا يدع مجالا للشك ان الشكل القصير اللي بيقول لان هنالك ثلاثة شهود الروح والماء والدم وهؤلاء يكونون واحد او كذا ده الشكل الاصيل ده اللي موجود في كل المخطوطات حتى نص الاغلبية تقريبا يعني لو انت عايز تشوف الاضافة دي فين هتعدها يعني على ايديك كده مخطوطة اثنين ثلاثة اربعة هم تقريبا ست مخطوطات يوناني كل هذه المخطوطات متأخرة جدا جدا وحكينا القصة بتاعت اضافة هذا النص في النص المستلم ازاي ارازموس اه اه وعد بانه لو لقى مخطوطة ووعد ارازموس والفيلم ده طبعا اه معروف تاريخيا ان هذا النص كان معروف انه تفسير للنص القصير في التقليد اللاتيني يعني في التقليد اللاتيني كانوا بيقولوا الذين يشهدون ثلاثة الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة متفقون كانوا بيفهموا ان الروح بيرمز للاب لان الله روح وبيفهموا ان الماء بيرمز للمسيح وقت المعمودية او الماء ده الروح القدس اللي حل على المسيح وقت المعمودية والدم هو المسيح اللي اتصلب 
فيبقى روح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة متفقون أو الثلاثة واحد في اللاتيني أيا كان يعني لها قصة أنا حكيتها في البحث بتاعنا في أصالة الفصيلة اليوحنوية وواضح جدا أن هذا التقليد اللاتيني دخل متأخرا جدا في النص اليوناني لكنه دخل في الفولجاتا في وقت أقرب بكتير لما جه ايراسموس يبدل الفولجاتا بالنص اليوناني لقى اعتراض الناس اللي كانت بتستخدم الفولجاتا قالت له ان في عندنا حاجات في الفولجاتا مش عندك في النص اليوناني لو انت عايزنا ننتقل من الفولجاتا للنص اليوناني بتاعك لازم تضيف الحاجات اللي احنا بنلاقيها في الفولجاتا للنص اليوناني بتاعك من اهمها الفاصله اليوحنويه وعد ايراسموس قال والله انا ما لقيتش ولا مخطوطه يونانيه فيها الفاصله اليوحنويه لو انتوا لقيتوا مخطوطه يونانيه فيها الفاصله هاتوها لي انا هشوفها وهضيفها راحوا عاملين له مخطوطه مخصوص الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا عملوا له مخطوطه لقى مخطوطه قصاد باب بيته يعني او ايا كان وصلت له مخطوطه لقى فيها الفاصله اليوحنويه راح ضايف الفاصله اليوحنويه تقريبا في الاصدار الرابع بتاعه أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو في فيديوهات قادمة بإذن الله عز وجل نستعرض المزيد من النصوص المحرفة المهمة والمؤثرة لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف أن القناة تستحق الدعم والرعاية فقم بزيارة صفحتنا على باتريون ستجد رابط أسفل الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته